Ci troviamo all'interno del reparto di cardiologia dell'ospedale Fracastoro del 20 di San Bonifacio perché da qualche mese è stato implementato il servizio di questo reparto. Di cosa si parla, eh, direttore? Da qualche mese abbiamo iniziato l'attività di impiantistica per quello che riguarda l'elettrofisiologia, quindi impianto di pacemaker, di, di defibrillatori e di pacemaker biventricolare. E sostanzialmente oggi l'impiantistica e l'elettrofisiologia è un'attività consolidata da molti anni perché i pacemaker si mettono da più di 30 anni e, ed è un'attività diciamo rutinaria però da un certo punto di vista questa attività sta molto evolvendo perché i materiali evolvono, le tecnologie evolvono oggi i pacemaker sono sempre più miniaturizzati è molto semplice metterli, controllarli c'è la possibilità di controllarli anche per via remota attraverso le del, attraverso la rete del GSM diciamo, e quindi è un campo in grande evoluzione tecnologica qui a Simonifacio non c'era prima questa tradizione e abbiamo iniziato ad impiantare questo tipo di device ma non c'è poi solo il discorso dell'elettrostimolazione cioè, c'è qualche altra novità sì, le novità in questo campo tecnologico sono da una decina d'anni i defibrillatori impiantabili cioè pazienti malati che hanno un elevato rischio di avere delle aritmie pericolose per la vita ovviamente selezionati e così via, si possono impiantare questi apparecchi che sono come i defibrillatori che si usano sulle ambulanze ma sono come dei piccoli pacemaker, quindi questi apparecchi in maniera automatica permettono di salvare la vita delle persone. E questa è un'altra attività perché di fatto impiantare questi defibrillatori è come impiantare un pacemaker. E poi c'è una grande novità negli ultimi, negli ultimi anni che è quello di usare questi tipi di stimolatori anche per i malati con scompenso cardiaco. Vuol dire che ci sono la possibilità di impiantare due stimolatori, due, due eh, fili, uno va sul ventricolo destro e uno sul ventricolo sinistro e questo permette di fare in modo che il ventricolo destro e il sinistro si contraggano simultaneamente nei malati che hanno di problemi scompensi. di scompensi questi di solito si applicano alle classi più avanzate dello scompenso cardiaco questo ha richiesto un arricchimento dell'equip? beh, San Bonifacio è in fase di grandi cambiamenti per quello che riguarda la cardiologia perché anche la terapia intensiva in unità coronarica un anno fa eh, non c'era, è presente da un anno, un anno e mezzo e quindi sì, anche per l'attività di pacemaker c'è stata l'integrazione di persone è venuta una persona che si chiama Zorzi, dottor Zorzi che già da anni faceva questa attività presso un altro ospedale si è trasferita qui da noi quindi ha portato già l'esperienza dell'operatore, l'esperienza manuale ecco per esempio per impiantare un pacemaker quanta degenza ah, per, per l'impianto del pacemaker di solito bastano due giorni massimo tre giorni e soprattutto se, come ci stiamo organizzando noi, c'è una fase di valutazione che chiamiamo di pre-ricovero, per cui il paziente entra con gli esami già fatti, con tutto già fatto, mette il pacemaker, controlla il giorno dopo che il pacemaker funzioni, ripete la radiografia del torace e poi viene dimesso. Quindi è una cosa abbastanza semplice. Addirittura le sostituzioni del pacemaker, quando la batteria dopo un po' di anni si esaurisce, quindi si fanno anche in giornata, il malato viene al mattino, torna al pompe e va a casa la sera in dei sergi, le sostituzioni. E, e lo stesso per i defibrillatori più o meno. E c'è stata una grossa richiesta in sei mesi, ho sentito. Ma diciamo che la nostra attività è partita da zero perché abbiamo iniziato ovviamente anche i controlli ambulatoriali per pacemaker che prima invece non venivano eseguiti qui quindi siamo abbastanza contenti di questo, diciamo che abbiamo avuto eh, progressivamente eh, un, un numero di pazienti a, ai quali è indicato mettere un device di questo genere che, è, che ci ha anche un pochino sorpreso come numerosità e che sta crescendo ancora, ma questo ci fa piacere perché qualifica da un certo punto di vista anche la nostra attività.